সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আর আমাদের সাথে আজকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট আইএনজিবি মাস্টার অফ ল মোহাম্মদ এন মজুমদার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আয়োজনে প্রিয় দর্শক আমরা এই আলোচনায় ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেব এবং এই বিষয়ক যে কোনো আলোচনা করব আশা করছি আপনারা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আর পর্দায় যে নম্বরটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে সরাসরি আপনারা আপনাদের প্রশ্নগুলো করতে পারবেন আমরা এখন থেকেই আপনাদের প্রশ্ন আশা করছি তবে আলোচনাটি আমরা শুরু করতে চাই দেশে এখন সবচেয়ে উত্তাপ ছড়াচ্ছে সেটি হচ্ছে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য এক ধরনের চাপ তৈরি হয়েছে নীতিগতভাবে আইন প্রণেতাদের উপরে সে এক দীর্ঘ ইতিহাস বিশেষ করে দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে এদেশে অস্ত্র রাখার অধিকার বৈধভাবেই সংরক্ষিত রয়েছে ফলে সেই অধিকারের প্রেক্ষিতে আইন প্রণেতাদের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধা বিভক্তি রয়েছে আর সেই সুযোগে নানা ধরনের অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে সবচেয়ে যেটি ঘটে যাচ্ছে ফ্লোরিডাতে পার্কল্যান্ডের যে স্কুলটিতে হাই হাই স্কুলটিতে এবং তার বেদনা কিন্তু এখনও পুরো দেশ বয়ে বেড়াচ্ছে শুরুতেই আপনার কাছে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাই অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের অধিকার একটি অস্ত্র রাখা একটা অধিকার আবার অস্ত্রের অবাধ ব্যবহারে মানুষের প্রাণ যাচ্ছে ফলে এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করেন দুইটাই অধিকার সংরক্ষণ করা যায় যেমন অস্ত্র রাখা যেমন অধিকার রয়েছে এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে একটা কথা আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে এবং আপনাকে সাথে শেয়ার করতে চাই সেটা হলো ল ইজ ফর ফিফল ফিফল আর নট ফর ল সুতরাং যুগে যুগে যতগুলো আইন হয় এবং আইনের পরিবর্তন হয় বা সংশোধন হয় জীবন ব্যবস্থা মানুষের ফয়জনের তাগিদেই যেমন সেপ্টেম্বর ইলেভেন হওয়ার কারণে দেখেন কত আইন ফাঁস হয়েছে এখন একটা এক বোতল ফানি নিয়ে আপনি এয়ারলাইনে উঠতে ফাটতেছেন না অথচ এখানে গান নিয়ে স্কুলে ঢুকতেছে লোকেরা এই সম্পত্তি ট্রাম্প বলতেছেন যে না আমি এখন শিক্ষকদের হাতে গান দেবো এটা প্রোটেকশন করা দিস ইজ অলসো ডিজাস্টার দিস ইজ অলসো মোর রং কারণ গান গান শুড নট বিন দি স্কুল গান শুড বি আউট অফ দি স্কুল এবং স্কুল স্কুল সিস্টেমে বা স্কুলের ধারে কাছে যাতে কেউ আরাম ব্যবহার করতে না পারে এই জন্য স্ট্রিক্ট রুল হওয়া উচিত এবং যারা সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টের আওতায় গানের মালিক তাদেরা দেখেন হ্যাভ দেয়ার গান বাট ডেমোক্রেটিক ফার্ডের আইন ফোনে তারা কনস্টেন্টলি বলছে যে তোমরা তোমাদের সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট রাইট প্রত্যাখ্যান করতে বলা হয় নাই বাট ইট হ্যাস টু বি রিস্ট্রেক্টেড যেমন ইমিগ্রেশন আইন দেখেন কত রিস্ট্রেকশন আইটসে বিকজ অফ দ্য চেঞ্জিং সিচুয়েশন তদ্রুপ এই যে এতগুলো ভাই একটা সভ্য দেশে সারা ওয়ার্ল্ডের লিডার আমরা আমাদের স্কুলে আমাদের ছেলেমেয়েরা গিয়ে সেখানে খুঁত ক্লিল হয়ে যাবে এর চেয়ে খারাপ আর কি হইতে পারে তো এই মুহূর্তে আমাদের সারা রিপাবলিকান ডেমোক্রেটিক পার্টি অল পার্টি অল পিপল এভরিবডি শো শুড ওয়ার্ক টুগেদার আউ টু প্রোটেক্ট আওয়ার চিলড্রেন ইন দিয়ার স্কুল ইন দ্য স্কুল সো এটা আই আই থিঙ্ক এটা যোগের প্রয়োজন এটা সময়ের প্রয়োজন অ্যান্ড উই এন্টার ওয়ার্ল্ড এন্টার প্রত্যেকটি মানুষ যেন এটার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং আমরা আশা করব টার্ম প্রশাসন এবং আইন ফোনে তারা স্ট্রিক ল করবে টু প্রোটেক্ট আওয়ার চিলড্রেন ইন দি স্কুল কারণ একজন মা এবং বাপের সবচেয়ে মূল্যবান মূল্যবান সম্পদ স্কুলে ফাটায় লেখাফা করার জন্য যখন মা শুনে বা বাপ শুনে যে তার আমরা দেখেছি যে সমবেদনা জানানো হয় সকলের পাশে দাঁড়ানো হয় শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় কিন্তু শিশুরা যেভাবে বা কিশোররা যেভাবে রাস্তায় নেমে এসছে প্রতিবাদ করতে এবং তারা বলছে তারা সমবেদনা চান না তারা পরিস্থিতির পরিবর্তন চান আপনি কিরকম দেখেছেন যে এই প্রতিবাদী ভাষা কিশোরদের আমি কখনো দেখি না এবং আমি বিলিভ নি আমি প্রত্যেক দিন এটা আমার কাছে হার্ড ব্রেকিং বলে মনে হয় যে এই ধরনের একটা সিচুয়েশনে আমরা আমরা জাগ্রত হই নাই আমরা সবাই কাঁদি না ওই ওই মাহারা ছেলেহারা মা মায়েদের সাথে আমরা সারা সারা দেশের মানুষ কাঁদা উচিত কারণ একটা এই ধরনের ঘটনা ইচ্ছে আমি আমার ভাষা নাই যে কীভাবে আমি প্রকাশ করব যে কত দুঃখজনক কত বেদনা দেও একটা সবস্টিকেটেড কান্ট্রিতে যেখানে গান যেখানে এত রকমের ঠিক কাপল অফ লেয়ার সব সিকিউরিটি সিস্টেম থাকে ইনসাইডে ঢুকার জন্য সেখানে কিভাবে এটা হয় তো এটার জন্য আমরা এটা ভেবে দেখা উচিত চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াইছে হাউ টু প্রোটেক্ট ইট এবং আমি আমরা আশা করব ট্রাম্প প্রশাসন এটাকে অত্যন্ত নাম্বার ওয়ান প্রায়োরিটি হিসাবে নিবে এবং এটা সমাধান করবে আচ্ছা তো হুসেন জামিল তিনি বলছেন যে আই হ্যাভ এ কোয়েশন টু এন মজুমদার হোয়াই দ্য ল মেক আর ডোন্ট কারেক্ট দ্য সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট হাউ মেনি মোর 
তার বক্তব্য হচ্ছে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট কি সংশোধন যোগ্য নয় আপনি যেটা বলছিলেন আইন তো মানুষের জন্য সংবিধান যে কোনো আইনে সময়ের প্রয়োজনে সংশোধন করা যাবে যে কোনো আইনের ইভেন্ট অ্যাভলিউশন করতে পারে যদি যদি সংসদের সুপার মেজরিটি থাকে এখন কথা হচ্ছে এখন রিপাবলিকান পার্টি বারবারই তারা কঠোর অবস্থান নেই গান কন্ট্রোলের উপরে মানে গানের পক্ষে তারা রিপাবলিকান হ্যাঁ গানের পক্ষে কিন্তু ডেমোক্রেটিক পার্টিও পক্ষে কথা হলো এটাকে রিস্ট্রিকশন করতে হবে যে যেমন যে ফর এক্সাম্পল একটা স্কুল ডিস্ট্রিক্টে যেন কেউ কোনো অপরাধ করতে হবে না গান নেওয়াটাই হবে ইটস সেলফ হবে অপরাধ হবে গান ক্যারি করতে পারবেন বাট নট নট এভরি প্লেস যেমন আপনি বিমানে গান নিয়ে উঠতে পারেন না গান রাখার অধিকার আছে বাট গান হ্যাজ টু বি স্ট্রিক্টলি কন্ট্রোল যেমন আপনার সেফটির জন্য আপনার ঘরে রাখেন বাট আপনার সেফটির জন্য আপনি স্কুল ইয়ার্ডে নিতে পারেন না নিশ্চয়ই আমরা আসবো আপনার কাছে একজন দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সম্ভবত ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত প্রশ্নই হবে আমরা নিয়েই প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন ভাই ওয়ালাইকুম সালাম বলুন ভাই ब्रुकलिनते जाए তাদের ডকুমেন্ট নিয়ে আমাদের আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি অনেক সময় দেখা যায় যারা এজ আউট হয়ে গেছে তেইশ চব্বিশ বছর হয়ে গেছে ওদেরকে এখানে বিচা ফি নেয় নাই বা বাংলাদেশ থেকে তারা ফ্যামিলি মেম্বার সাথে আসতে সক্ষম হয়েছে সুতরাং আপনারা দুইটা কাজ করতে হবে একটা হলো সিএসপি এর আওতা চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন আইনের আওতায় ন্যাশনাল বিশেষ সেন্টারে আপনার পিটিশন দিতে হবে অ্যাট দি সেম টাইম ফ্যামিলিকে যদি ওর বিষয় ফি না নেয় তাহলে বাংলাদেশে যেন তারা কনসুলেটে গিয়ে হাজির হয় তাদের বাস সার্টিফিকেট নিয়ে যেন বলে যে আমরাও ফ্যামিলি মেম্বার এবং আমাদের বিষা ফি নে নাই বিষা ফি নে নাই কনসুলেটে তখন তারা বিষা ফি নিতে পারে আচ্ছা আসার সম্ভাবনা অসংখ্য ধন্যবাদ আর কেউ আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আচ্ছা আমরা তাহিদা তাহু তিনি ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন তার মা আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান ছোট ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন অগাস্ট টু থাউজেন্ড তার আব্বু জব করে আম্মু কোনো জব করে না সে যদি জব না করে তবে কি কোনো প্রবলেম হবে তার আব্বু যদি স্পন্সর হয় আর আর আমি যদি মানে সে হচ্ছে যদি কো স্পন্সর হয় ভিসা নিয়ে কি কোনো প্রবলেম হবে না স্পন্সর করে যেমন সাপোজ আপনি আপনার ওয়াইফ বা হাজব্যান্ডের জন্য স্পন্সর করছেন সেখানে আপনার ইনকাম না থাকলে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার কেউ স্পন্সর করতে পারে অথবা থার্ড পার্সনও জয়েন্ট স্পন্সর করতে পারে সেটা সমস্যা হবে না সমস্যা হবে না আচ্ছা আমরা এই আলোচনাটি করতেই থাকবো আমরা আমরা আজকে বন্দুক এবং অস্ত্র সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে আলাপ করব আপনারা সে বিষয়েও আপনাদের মতামত দিতে চাইলে দিতে পারেন পাশাপাশি কিন্তু আমরা ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন নেব আজকে সুতরাং আপনারা ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত প্রশ্ন করতে থাকবেন কারণ এই অনুষ্ঠানটি মূলত হচ্ছে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে আমরা যদি আমাদের সাথে কেউ যুক্ত হয়ে থাকেন একটু নিয়ে নিই তারপরে আলোচনায় আবার আমরা আসতে থাকি কিন্তু একজন আমরা এইখানে লিখছেন হোসেন জামিন আরও লিখেছেন যে এই যে সিচুয়েশন এটি পরিবর্তন दुर्भाग्यजनक हल सत्य रिपब्लिकान दलियों सदस्य संख्या बेसि एज ए रेजल्ट जन गुरुपूर्ण आईन टी আমরা সংশোধন করতে পারছি না বাট এই যে মিড টার্ম এই যে ইলেকশন চলছে ইলেকশন যদি আর দুইটা মেম্বার ড্রপ করে তাদের তাদের সাইডে দেন উইল বি দি বিক্রি সো আমাদের আমাদের যারা দুঃখ প্রকাশ করেন তাদের উচিত হবে আমাদের ডেমোক্রেটিক ফার্মের সমক্ষে আন্দোলন করবেন সংগ্রাম করবেন এবং ফান্ড রেজিং এ তাদেরকে ফান্ড দিবেন পাঁচ টাকা দশ টাকা আবার আসবে আমরা যেন ফিরে আসতে পারি সুপার মেজরিটি আসবো আমরা আপনার কাছে আবার আসবো কে আছেন প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সাথে হ্যালো बर्तमान तरह बस एक बच्चे 
दरखास्त दिए रखते अनमेरिड है गानी महबूबेंडिंग मुहूर्ते सबकिफिकेट सबकि डकुमेंट जमा दिए दीछी जमा दीब पासपोर्ट मानार्पारे रिटार्न करते तीन दिन मध्य जाना फेब्रुआर समाधान सरकार पुरानो लेट ही 
এখনো আপনার সমাসের অতিরিক্ত সময় হইতে পারে এবং সমাসের আগে এখন এখন ডাকতে পারে ইমিগ্রেশন যে কোনো সময় আপনাকে ডাকতে পারে তবে ভেরি ইম্পর্টেন্ট হইলো কথা হইলো যদিও সমাস আগে ডাকি ফেলে এর অর্থ এই নয় যে আপনি ওয়ার্ক পারমিট পাবেন না সমাস পরে ডাকি ফেলে ইন্টারভিউ হইলে এটা কোর্টে ফাটাবে কোর্ট কিন্তু সমাসের ভিতরে এটা শেষ করতে পারবে না সুতরাং আমার ওয়ার্ক পারমিট আপনি পাবেন না চান্স আছে সমাস পরে আপনি এপ্লাই করতে পারবেন একটা ছোট বিরতি নেই ফিরে এসে আমরা বাদ বাকি আলোচনা করব প্রিয় দর্শক একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতেই হচ্ছে ফিরছি খুব শিগগিরই আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক আরও একবার আমন্ত্রণ টিভিএন অ্যানালাইসিসে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে রয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবী মোহাম্মদ এন মজুমদার মাস্টার অফ ল আপনাকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি দুজন আমাদের সাথে টেলিফোনে যুক্ত আছেন আমরা নিয়ে আবার আলোচনায় যাব কে আছেন প্রিয় দর্শক শুরুতেই হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম বলুন আমি অ্যাটর্নি ভাইয়ের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে করুন আমি আমার হাজব্যান্ড আমেরিকা সিটিজেন আমি আমেরিকায় আসার পর গ্রিন কার্ড পাওয়ার পর দেশে চলে যাই আমার মা অসুস্থ ছিল তো আমি ছয় মাসের বেশি ছিলাম থেকে আসছি এখন আমার তিন বছর হয়ে গেছে সিটিজেনশিপের তো প্রবলেম হলো যে আমার তো ছয় মাসে বেশি ছিলাম বাট আমি একজন ইমিগ্রেশন অফিসারের সাথে কথা বলছি সে বলে আমি যদি আমার মা যে অসুস্থ ছিল কোনো ডকুমেন্টস প্রোভাইড করতে পারি বা আমাকে আমি যখন অ্যাপ্লাই করব করার পরে যদি ইমিগ্রেশন অফিসার কোয়েশ্চেন করতেও পারে নাও পারে আবার কোয়েশ্চেন করলে যে আমি যে আমার মা অসুস্থ ওটা যদি প্রোভাইড করতে পারি ডকুমেন্টস তাহলে প্রুভ করতে পারি তো এখন আমার কোয়েশ্চেন হল যে এটা কি আমার উচিত হবে যে এভাবে রিস্ক নিয়ে আমি ডিউ টাইমে অ্যাপ্লাই করা অথবা प्रमाण करते हैं कंट्रोल शुद्म असुस्थ रिजन ना আপনি তখন তারা ডাক্তার বলতে ওরা অফিসার বলতে পারে আপনি তো ডাক্তার না আপনি কি করলেন সেখানে সেখানে আপনাকে এমন তথ্য দিতে হবে যাতে না থাকার কোনো বিকল্প ছিল না ছিল না যে দ্য সিচুয়েশন ওয়াজ বিয়ন্ড ইউর কন্ট্রোল এজ এ রেজাল্ট ইউ ইউ ওয়াজ নট এবল টু কাম ব্যাক সুতরাং এটা যদি অ্যাপ্লাই করেন দ্যার ইজ এ রিস্ক দেয় তারা ডিনাই করতে পারে বাট তখন ওই ছয় মাস থেকে তিন বছর পরে করবেন তখন আপনি ফিউরলি সিলিজেন্সি পাই ধন্যবাদ আপনাকে এবার কে আছেন আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক হ্যালো जी हमने सुन ची क्या बोलूँ तो इस तरह के अभी ओशन बोल चुके हैं हम ओशन पर थे के ब्रुकलिन हम्म आप लोगों प्रश्न चिलो मधुमेह भर का से अभी यू बी से अप्लाई कर चिलाम 2016 में पे हम्म बट रिसीप्लेटर पाई चिलाम कि द ए पर आर कोनो रेस्पोंस पाई नहीं कोनो डॉक्यूमेंट पाई नहीं यहाँ पर इधर बेहतर � এই সমস্ত তথ্যগুলো দেওয়া এবং প্রমাণ করা অত্যন্ত ডিফিকাল্ট কেস এগুলো আপনার জন্য বেস্ট হবে আপনার আপনার আইনজীবীর সাথে আপনি পরামর্শ করেন এইটা কি কী ধরনের পিটিশান দিয়েছেন হোয়াট ওয়াজ দি বেসিস ফর বেসিস কী ছিল ওইটার এগুলো আপনি ফেস টু ফেস আলাপ করাই বেটার হবে অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের একজন আছেন হি ইজ ফ্রম পেন্সিলভেনিয়া এক্সাক্টলি হাউ ইট টেক টু ব্রিং মানে গ্রিন কার্ডধারী স্ত্রীকে আনতে কত সময় লাগে पूर्व সিডেনশিপ দেওয়া হইছে বা তারা আসলে সিডেনশিপের জন্য কোয়ালিফাইড না ওই জন্য গণনার জন্য পুনরাবৃত্তি না হয় ফেজেন্ট গভর্নমেন্ট ফেজেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভেরি স্ট্রিক্টলি চেক করতেছে তার ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স থাকে কিনা সুতরাং এখন আগে থেকে ইউজুয়াল টাইমস থেকে কিছুখানে বেশি সময় লাগবে বাট ওয়েট করতে হবে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে জি কে আছেন আবার এবার আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আমি আমি আবার কল দিছি আমিশা কুইস বিলেজ থেকে আমি 
দুজনেই আমাদের বেনিফিশিয়ারি ছিল একজনটা দিচ্ছেন একজনটা দিচ্ছেন না কেন এটা এক কাছে আরেকবার করতে পারবে না এখান থেকে আমরা এখানে আর কিও করার কিছু নাই যেহেতু এই টাইম বেশি দি আছে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আমরা মনে একটু চেষ্টা করে যান এটা নিশ্চয়ই আপনার জন্য একটু দুশ্চিন্তার কারণ তবে নিশ্চয়ই কাজ হবে আশা করছি কে আছেন প্রিয় দর্শক এবার হ্যালো হ্যালো কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি শুনছি বলুন स्कूल पक्षे संसदे सदस्य संख्या बेसि तो ये कारण सेकेंड एमेंडमेंट रईटर उपर एवं गान गान कंट्रोल लर ऊपर संशोधन आना टाइम डिफिकल्ट होट एन बर्तमान गणजुआर जो हमें आशा करब अति सत्तरे कंट्रोल है एक समाधान है बर्तमान निरापत्ता आलदा जोरदार करा जाए ना सारा देश तो अमेरिका तरह दृष्टि तरह प्रजुक्ति सब ही तो आलदा एक ऐले मिशन से मरे गोखा करना मेन्टल रिटायर्ड पीपल करते आशा करब क्षुद्र अवस्थान जान घरे 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 जान एक प्रतिबाद गई तुली एवं समर्थने जान एनाफ मेम्बर एनाफ कॉग्रेसमैन और सिनेटर था पर्यत अपेक्षा करते मानुष गणजोर का सबकि पर एक दिन इटना संशोधन असंख्य धन्यवाद से आशा कर संकट समाधान है स्कूलगुल निरापत्ता निश्चित हो रस्ता घाटे निरापत्ता निश्चित हो कन्सार्टर निश्चित सब जैगते मानुष एके बारे निर्विघ्ने घूरते क्या आज प्रिय दर्शक कैंसलेशनोवाल अनेक समय बाच्चारीम एंड अनुजुअल हार्डशिप जो सृष्टि है ए रखम को देखाते इमिग्रेशन जज अनेक समय एक्सेपनल केस देव है तो ये अत्यंत स्पेसिफिक मैटर आपने इन अफिस कथा बार्ता बोलने भलो है मन मन है ये विषय विस्तारित आलाप करा सम्भव नए नुरुल आबेदीन रान सीटीजेंरा कि बाबा मायर जो एप्लाई करते पर यह बेपारे जो आईन करार कथा बला हिल ओटा कत दूर की As of to, as of today, as of today, the citizen has to apply for the citizen. Now, there is a debate about the Trump section of the immigration family immigration, the chain immigration is not going to be able to do it. The Trump section is not going to be able to do it. The wife has been 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 able to do it. The merit based green card has been able to do it. शेष पर्त एग्री कर फिल ठीक है चेन इमिग्रेशन संकुचित करा हूँ तरह जान डिमारा 
জিমার গ্রিন কার্ড যেন ফেরে যায় কারণ এই ছেলেগুলো এখানে আছে আমরা দেখি কি কি দাঁড়ায় পরিস্থিতি কিন্তু এখনো কিছু হয়নি প্রিয় দর্শক কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে এই মুহূর্তে হ্যালো হ্যালো জি শুনছি বলুন কে আছেন হ্যালো বসতে কে বলছি জি বলুন বলুন আমি একজন গ্রিন কার্ড হোল্ডার আমার মেয়ের জন্য अप्लाई করেছিলাম इनकुआरिगुल অনেক সময় দেখা যায় মানুষ এটা ফাই নেই এবং ওই টাইম চলে গেলে তখন আর কেসটা টোটালি ডিনাই হয় অনেক বছর পরে দেখা গেল ডিনাই হইছে এই জন্য একটা খোঁজ খবর লাগা মাঝে মধ্যে দরকার ভালো খোঁজ খবর নেওয়া ভালো কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আমার নাম ফারুক আমি কুইজ জোন থেকে বলছি জি বলুন ভাই তো মিস্টার মজুমদার কাছে আমার क्वेश्चन হলো আমি প্রায় 10 বছর হলো আমার বোনের জন্য अप्लाई করেছিলাম ওটা अप्रूव्ड স্ট্যাটাসে আছে কিন্তু গত 4 মাস আগে আমার বোন মারা গেছেন তো এরকম কোন নিয়ম আছে যে তার উত্তরসূরি তার ছেলে ওই সুবিধাটা নিতে পারবে এখানে ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসার জন্য না যখন বেনিফিশিয়ারি আনফরচুনেটলি দুঃখজনক হলো সত্য যে যখন বেনিফিশিয়ারি মারা যায় সে পিটিশনটা আর কিছু করা থাকে না তবে যদি পিটিশনার মারা যায় পিটিশনের পরিবর্তে সাবস্টিটিউট স্পন্সর করা যায় যখন বেনিফিশিয়ারি নিজেই মারা যায় তখন সেটা অনেক দুঃখজনক কে আছেন এবার প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন ভাইয়া আমি মনিদা স্যারকে একটু প্রশ্ন করতে চাইছিলাম বলুন বলুন আমি অস্ট্রেলিয়া থেকে বলছি বলেন বলেন আমি জানতে চাইছি আমি আমার ভাই বোনের জন্য 2010 এ अप्लाई করেছিলাম বুঝছি সাথে সাথে আমার কি ডিএনএ টেস্ট নিয়ে নিলো আমার ভাই বোন আমার সেটা কারণ আমি বুঝতে পারিনি তো ডিএনএ টেস্ট দেওয়া তারে अप्रूवल লেটার আসে এটার কারণ কি খুব সাথে সাথে কি আমার ভাই বোনকে ডাকবে না আর অনেক বছর অপেক্ষা করতে হবে সেটা জানতে চাই না অনেক সময় যেটা একটু আগে আমি বলছিলাম হয়তো আপনার কেসটা এমন অফিসারের কাছে গিয়েছে ওই অফিসারের কেস লোডের কেস সংখ্যা কম ওই জন্য দ্রুত ওই কেসটা ডিসপোজাল হইছে अप्रूवल হই হই থাকবে কিন্তু ঢাকার জন্য ঠিকই আপনাকে ওই সিরিয়ালে থাকতে হবে আচ্ছা এবার কি আছেন প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম বলুন बंदुक सम्बन्धे फिता मातारा संगबद्ध हो राली करा एक फ्लाग नहीं दाड़ाओ गान कंट्रोल नो गान इन दि स्कूल सेव आवर चिल्ड्रेंस लाइफ इधर स्लोगान नहीं प्रत्येक स्कूले जो फिता मातारा दाड़ा बिले इट सरिया एक इम्पैक्ट है क्योंकि मानुषे क्षोभ ये दुख इटे को बह प्रकाश करना इट इज वन अब द रिजन अन्दर घटना क्योंकि जरा कर सब मेन्टाली रिटायर्ड लोक मेन्टाल मेन्टाली असुस्थ लोक कारण तरा चाय अन्न मानुषूल सुखी हूँ তার নিজের নিজের দুঃখ তার উনির উপর সাবাই দেয় এখন আমরা যদি সমস্যা সমাধানের জন্য সশ অবস্থান থেকে শুধু আইন ফনতার উপর না করিয়া সশ অবস্থান থেকে যেন আমরা প্রতিবাদ করি প্রত্যেকটা স্কুলের সামনে যেন ফ্ল্যাগ আর্ড নিয়া স্কুলের বাচ্চাদেরকে নেওয়ার সময় উই উই नीड সেফটি অফ आवर चिल्ड्रन এরকম স্লোগান নিয়ে যেন যাওয়া হয় জি কে আছেন এবার জি সালামু আলাইকুম জি বলুন আমি যখন বলছি আপনারা থেকে জি ভাই বলুন আটলান্টা থেকে मेरिट है 
ওদের বোথ স্পাউসের এই আপনার সিগনেচার লাগবে এইট সিক্সটি ফোর এ বলে একটা ফর্ম আছে হাউস হাউস হোল্ড মেম্বারের কনসেন্ট ওই ফর্মটা দিতে হবে কারণ যেহেতু যেহেতু ওরা ম্যারিড ওই ট্যাক্স রিটার্নটা ইউজ করতে হলে দুজনের সিগনেচার লাগবে জি এবার কি আছেন প্রিয় দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন আমি নাইমা বলছি জামাইকা থেকে জি নাইমা আপা বলুন আমার একটা প্রশ্ন ছিল মজুমদার ভাইয়ের কাছে হুম বলেন ওটা হলো আমার শাশুড়ি তিনবার আমেরিকাতে এসেছে মাল্টিপল ভিসাতে হুম তো এখন ওনার ভিসা নিয়ে একটা শেষ হয়ে গেছে দুই মাস আগে আমরা এখন ওনাকে আবার আনতে চাচ্ছি এখানে তাহলে আমাদের কিভাবে ওনাকে আনতে পারি ও আমরা কি এখান থেকে কোনো ডকুমেন্ট পাঠাতে হবে কারণ দেখাইতে পারে কেন আসবে আরেকটি প্রশ্ন ফেসবুক থেকে নিয়ে আমরা আলোচনাটি শেষ করব ফাতেমা হক তিনি অ্যাসাইলাম করেছেন তার মার গ্রিন কার্ড আছে তিনি কি ট্যাক্স ফাইলের টাকা অ্যাড করতে পারবেন মোটামুটি এই ছিল আমাদের আজকের প্রশ্নে এবং আরো অসংখ্য মানুষ আপনাকে আজকে প্রশ্ন করলেন ফেসবুকে এবং এবং আমরা দেখছি যে বন্দুকটা নিয়ে কিন্তু অনেকের একটা দুশ্চিন্তা আছে অনেকের না আমার মনে সবার আমার রাস্তাঘাটে বিভিন্ন জায়গায় মানুষ বলছে যে ভাই কি হচ্ছে এই দেশটাতে এত সুন্দর দেশ এত নিয়মতান্ত্রিক দেশ এখানে আইন প্রণয় তারা কি বুঝে না সবাই বুঝে বাচ্চা ছেলেরা বুঝে আমরা বুঝি তারা কি বোঝে না এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা তো প্রেসিডেন্ট ওবামা বললেন যে এটা তার চেক করতে হবে আবার দেখলাম প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এসে এটা প্রথমে এটা বাতিল করে দিলেন আবার এখন বলছেন যে জিনিসটাকে ঠিক করতে হবে কারণ এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে রিপাবলিকান দলীয় এবং রিপাবলিকান সাপোর্টার একটা হিউজ গ্রুপ আছে যারা ট্রাম্পকে সাপোর্ট করছে ওরা ওরা গান রাখার পক্ষে এবং যত যত্র গান ব্যবহার করার তাদের সুপ্রিমেসি হোয়াইট সুপ্রিমেসি থাকা রক্ষা করার জন্য তারা এটার পক্ষে সব সময় মতামত দিয়ে আসছে এবং এই যে রাখার এই কাজটা করিয়া এই সুযোগে যে নিরপরাধ শিশুরা মারা যাচ্ছে গণহারে মানুষ মারা যাচ্ছে এবং আপনার যে তারা আমরা এইভাবে বিশ্লেষণ করতে চাই না যে কে হোয়াইট কে ব্ল্যাক সেভাবে আমরা দেখতে চাই না আমরা সবাই আমেরিকায় যারা থাকেন আমেরিকার নাগরিক গৌরবের অংশীদার আজকে ফ্লোরিডাতে যারা মারা গেলেন ওই এলাকার মানুষ কি মানুষ আপনি যদিও আমরা আমরা বলি যে বর্ণবাদের কথা বলবেন না এই এই বর্ণবাদ যে কি ফখরভাবে কাজ করছে ট্রাম্পের ইলেকশনের সময় সেটা সারা ওয়ার্ল্ড জানে কারণ যে ট্রাম্পের প্রত্যেকটা কথা সে ডাইরেক্টলি বলে দিয়েছে একটা একটা এখানকার এখান কনস্টিটিউশন আছে গভর্নমেন্ট শুড নট ফ্রমোট ওয়ান রিলিজিয়ান ওভার দি আদার এটা হলো কনস্টিটিউশন এখানকার কিন্তু সেই গভর্নমেন্টের প্রধান হয়ে ট্রাম্প ডাইরেক্টলি মুসলিম টেরোরিস্ট আখ্যায়িত করছেন এবং মুসলমান দেশেরকে ফকেসে ব্যান ঘোষণা করতেছে এই সমস্ত দেশ থেকে টেরোরিস্ট টুরিস্টদেরকে হাইলি স্কুটিনাইজ করা হচ্ছে আসতে দেওয়া হচ্ছে না সো আপনি যদি এখন বলেন যে তারা বর্ণবাদ বর্ণবাদে বিরোধী সেটা কিভাবে আপনি জাস্টিফাই করবেন যেখানে আইনগতভাবে আইন পর্যন্ত একজুটিভ অর্ডার দেওয়া হয়েছে যে সিক্স কান্ট্রি এই দেশের লোকেরা এখানে আমার দেশে আসতে পারবে না আচ্ছা যাই হোক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আপনার মতামত প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন আবারও দেখা হবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আমরা আলোচনা যদিও করছিলাম ইমিগ্রেশন নিয়ে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম ইমিগ্রেশন নিয়ে কিন্তু আমাদের আলোচনার মধ্যে ছিল গান কন্ট্রোল হবে কি হবে না এই ইস্যুটিতে সুতরাং আমরা মনে করি আমেরিকার প্রত্যেকটি নাগরিক তার বর্ণ যেমনই হোক তিনি দেখতে যেমনই হন প্রত্যেকের অধিকার এই দেশের সমান এবং প্রত্যেকেই সম্মানিত প্রত্যেকেই এই দেশটিকে ভালোবাসেন আশা করি এবং 
তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের এটা স্কুলের শিশু থেকে শুরু করে কনসার্টের সেই মানুষটি যে যেখানে আছেন সুতরাং রাষ্ট্র নিশ্চয়ই সেই কাজটি করবে এই প্রত্যাশা জানিয়ে শেষ করছি আজকের মতো ভালো থাকুন